E se você se relacionasse com uma pessoa que tivesse grande poder sobre a natureza? Como seria esse seu relacionamento? A liturgia de hoje nos mostra que nós já temos um amigo assim e nos ensina a nos relacionarmos com ele. Na liturgia de hoje nós temos duas leituras impressionantes. A primeira delas narra um castigo, o castigo de Sodoma e Gomorra. Deus fica indignado com essas cidades por causa das iniquidades que ali são cometidas, segundo narra o livro do Gênesis. E Deus fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. O homem e a sua família, em princípio, seriam salvos desses castigos. Seria Ló. Mas Deus deu uma ordem para Ló e sua família que não olhassem para trás, porque se olhassem, se transformariam numa estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não foi fiel a essa pequena obediência de Deus. E aconteceu com ela o que estava previsto. Olhando para trás, ela tornou-se uma estátua de sal. Nessa primeira leitura nós vemos, portanto, o poder de Deus em relação às forças da natureza, que destruíram duas cidades. Mas esse poder também se manifesta em Deus feito homem, Deus que está próximo de nós, Deus que é o nosso amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo se levanta e manda vento e mar se acalmarem, e vento e mar obedecem a nosso Senhor. Então os discípulos se perguntam quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E fica claro, portanto, o poder de Nosso Senhor Jesus Cristo em relação às forças da natureza. Nos dias de hoje, há muitas pessoas preocupadas em ofender a natureza. Não querem destruir a natureza, mas não estão tão preocupadas assim em relação às ofensas cometidas contra o Criador, contra aquele que tem verdadeiro poder sobre as forças da natureza. Há pessoas que até se preocupam em não fazer mal para o meio ambiente, mas não se preocupam em não fazer mal a Deus, portanto em não ofender os preceitos divinos. Estão um pouco somando em fazer ou não fazer a vontade de Deus, portanto estão um pouco se importando em pecar ou não pecar. A liturgia de hoje nos adverte a esse respeito. Mais importante do que estar preocupados em ofender ou não a natureza, é preciso estar preocupados em ofender ou não ao Criador, aquele que tem poder sobre a natureza e que é capaz de mandar ventos e mar se acalmarem ou ventos e mar se agitarem. Nós não sabemos quando de novo Deus poderá fazer uso desse poder, mas devemos estar atentos, porque se Ele vier fazer uso desse poder como tantas profecias dizem, isso acontecerá em breve, salvos são aqueles, portanto, que como o vento e o mar lhe obedecem. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos faça ter temor de Deus, que nos faça ter essa virtude tão importante para aqueles que têm fé e para aqueles que querem ser salvos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.